Hello， 大家好，我是你们的小强哥哥。大家都知道我是一个很宠粉的人，经常带着我粉丝打本锤 BOSS。但是我这样做总是引来一些人的不满。你看这里有人直接发私信骂我，免费带本还要被骂，这还有天理吗？带粉丝怎么了？打副本吃你家大米了？像这种人每个月总会有几个。布丁，你昨天是不是等我号了还跑去参加？没有啊，身为一个美少女的我怎么会干这种事儿？那为什么有粉丝说被我刷家了？我自己也很久没拆过家了。我猜是有人把无人机改成你的名字，再利用无人机刷他家，嫁祸给你。这也太过分了，用我的名字刷粉丝的家，不就带粉丝打本吗？不至于这么大仇恨吧？记得我第一次找人代本是找了可乐乐他们，个个都是磕了几十万甚至上百万的。按理来说，这些代本的不应该缺金条，但他们却愿意花大量的时间去带别人打本，为的仅仅是那五六万金条。这问题一直让我想不通，有可能是拖来的。就像一些无脑扬声器一样，发的东西简直有病，故意惹别人生气，让人家跟他一起发喇叭。还有的更明显，直接挑衅说喇叭都发不起。一个游戏愿意磕六位数的大佬，应该是很忙的才对，但他们却比我还要干。难道他们的钱都是大风刮来的吗？还有一些特别奇葩的玩家，半成品和武器卖的便宜了，就开始喷人家压低物价，一件可以卖的装备，大佬典藏皮肤还有洗属性这些，透露至少上万，因为别人卖的比你还要低。就要开始问候别人，像我之前白嫖的典藏红点价格挂太低，也是被人喷了好几个星期，属实太冤了。这个时候你确实气到别人了，别人几万配方弄出来的典藏，你一发就直接吐了，你还最低三百个粉丝，有点欠揍了。这个又有什么关系？作为的粉丝，这不是应得的吗？是是是是是，你说的都对，下次你再被骂，我可不理你。他们骂他们的，我继续带我的粉丝，让他们不痛快才是最大的痛快。看一下这一回我能出个什么配件，居然是个蓝色枪托。球组长也转运了。好了，这期的视频就先到这里。大家玩的区是不是也有这种人呢？有的在评论区扣一，没有的扣二。我们下期不见不散，拜拜。